السلام عليكم ورحمة الله إن الحمد لله نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالى نے اس زمین پر ہر چیز کو پانی سے زندگی بخشی فضاؤں میں اڑنے والے پرندے زمین پر رنگنے والے کیڑے بڑے بڑے تناور درخت لہلہاتے کھیت چرند پرند غرض یہ کہ ہر چیز پانی کے مرہون منت ہے جہاں پانی ہوتا ہے وہاں لشکر پڑاؤ ڈالتے ہیں وہاں بستیاں بس جاتی ہیں وہاں کھیت کھلیان آباد ہو جاتے ہیں وہاں پرندے اتر آتے ہیں جہاں سے پانی ختم ہو جاتا ہے بستیاں اجر جاتی ہیں کھیت کھلیان ویران سہرا ہو جاتے ہیں پرندے پوچھ کر جاتے ہیں وہ اتنے عزیز پاکستان میں جب ہم پانی کا ذکر کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے ذہنوں میں جو لفظ آتا ہے وہ کشمیر ہے ہمارے پانیوں کا منبع ہمارے دریاؤں کی سرزمین کشمیر یہ سامنے اسکرین پر آپ کو جو نقشہ نظر آ رہا ہے اس میں یہ اوپر افغانستان یہ چین کا علاقہ یہ پاکستان یہ آزاد کشمیر یہ بلتستان یہ گلگت بالائے کراکرم کا علاقہ یہ ہندوستان یہ جموں وادی کشمیر لداخ اور یہ اکسائی چین کا علاقہ جو چین کے زیر انتظام ہے ریاست کشمیر کے طور پر یہ سارا علاقہ جانا جاتا ہے اور اس کشمیر کے اندر داخل ہونے کے لیے ہندوستان سے کوئی رستہ نہیں جاتا ہندوستان اور کشمیر کے درمیان یہاں بہت بلند پہاڑی سلسلے موجود ہیں یہاں سے کوئی سڑک کوئی ٹرک کوئی ٹرین کوئی ریل کوئی بندوبست نہیں ہے کشمیر میں داخل ہونے کے لیے اور یہ باقی پاکستان کے میدانوں سے مانسیرا ایبٹ آباد مری ان تمام علاقوں سے لے کر نیچے سیالپور تک کشمیر سے داخلے کے رستے ہیں یہ علاقہ جو درمیان میں آپ کو نظر آ رہا ہے پتھانکور کے ساتھ گرداس کو یہ علاقہ مسلمانوں کی اکثریت کا علاقہ جو تیہ کیا گیا تھا کہ پاکستان کو دیا جائے گا لیکن اس سرزمین سے ایک سڑک نکلتی تھی جو سڑک ادھمپور جمہو اور یہ پہاڑوں کے نیچے ایک سرم کے ذریعے وادی کشمیر اور وہاں سے لیا اور لداخ تک یہ سڑک جاتی سارے کشمیر میں گھوم جانے کا رستہ اس گرداس پور سے تھا مسلمانوں کے میدانی علاقے سے تھا انڈیا کے لارڈ ماؤن بیٹن اور نہروں نے سازش کی اور انہوں نے مسلمانوں کی اکثریت کا یہ علاقہ ہندوستان کو دے دیا اس طرح ہندوستان اس علاقے پر قبضہ جوانے میں کامیاب ہو سکا آزاد کشمیر پاکستان کے پاس ہے پچاسی ہزار آٹھ سو چھالیس مربع کلومیٹر عبادی بیالیس لاکھ مقبوضہ کشمیر جو ہندوستان کے قبضے میں ہے ایک لاکھ ایک ہزار تین سو ستاسی مربع کلومیٹر جس کی عبادی بہتر لاکھ پچاس ہزار عبادی کا تناسب دیکھا جائے تو مسلمان اکثریت سب سے بڑی تعداد مسلمانوں کی مسلمانوں کی سرزمین چوہتر اشاریہ ایک چھے فیصد مسلمان تیس اشاریہ سات دو فیصد ہندو ایک اشاریہ دو ایک فیصد بدھ اور باقی قومیں ایک فیصد سے بھی کم یہ مسلمانوں کی اکثریت اور مسلمان تقسیم بر سغیر کے وقت یہ اعلان کر چکے تھے کہ ہم ہندووں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے ہمیں ایک علیدہ وطن دیا جائے پاکستان کا قیام عمل میں آیا اور مسلمان پاکستان میں آئے آپ کو آزادی ملی اور آپ نے پاکستان بنا لیا لیکن یہ آپ کی آزادی کی تحریک کے سانجی کے حصے دار کشمیری آج بھی ہندوستان کے زیر قبضہ ہیں اور جو ہندوستان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے اقوام متحدہ میں مسئلہ کشمیر ایک سو ساٹھ مرتبہ سے زیادہ مرتبہ پیش کیا جا چکا ہے لیکن تا حال اس کا کوئی نتیجہ نہ نکلا جس کی وجہ سے تحریک کے ازادی کھڑی ہو گئی ایک لاکھ سے زیادہ نوجوان شہید کر دیئے گئے ہزاروں مسلمان لڑکیوں کی ہندوستانی فوج نے عزت تار تار کر دی ہزاروں گھروں کو آگ لگا دی باغوں کو اجار دیا صرف اس لیے کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے تھے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والوں کے ساتھ رہنا چاہتے تھے اور شاید اسی لیے ہم نے اپنی تاریخ کی چار بڑی جنگیں کشمیر کے لیے لڑی انیس سو سنتالیس میں پاکستان بننے کے فوراں بعد ہم نے جنگ لڑی آزاد کشمیر کا خطہ آزاد ہوا ہماری یہ پہلی جنگ کشمیر کے لیے نائنٹین سکسی فائیو میں انیس سو پینسٹ کی جنگ ہم نے لڑی اس زمین کی دوسری جنگ عظیم کے بعد ٹینکوں کی سب سے بڑی جنگ یہ جنگ ہم نے لڑی تو کشمیر کے لیے انیس سو چراسی کی سیاچن گریچر کی جنگ اس زمین کے سب سے بلند محاذ جنگ پر لڑی جانے والی جنگ جہاں منفی چالیس ڈگری سینڈی گریٹ 
انسان کا ہاتھ دستانے سے باہر رہ جائے لوہے کی کسی چیز کو آپ پکڑ لائے ہاتھ کا اتنا حصہ کاٹ کر پھینکنا پڑتا ہے گینگرین ہو جاتا ہے اس قدر بلند مقام کے عام ہیلی کاپٹر سپلائی لے کر نہیں جا سکتا اسپیشل ہیلی کاپٹر سپلائی لے کر جاتے تھے اگر وہ بھی تیس سیکنڈ کے لیے بند کر دیے جائیں تو کھول کر اسپیئر پارٹ کی صورت میں لانے پڑتے تھے دوبارہ اسٹارٹ نہیں ہو سکتے اس بلند ترین محاذ جنگ کے اوپر سیاچن گلیشیئر پر اگر آپ نے جنگ لڑی تو کشمیر کے لیے اس کے بعد 1999 میں کارگل کی جنگ اس زمین کی جدید توپوں کی سب سے بڑی جنگ یہ جنگ آپ نے لڑی دو سو کلومیٹر پر پھیلے ہوئے علاقے پر لڑی تو کشمیر کے لیے لوگ پوچھتے ہیں کشمیر سے رشتہ کیا ہے کشمیر سے تعلق کیا ہے کیا وجہ ہے کہ اتنی قربانیاں اتنی لاشیں اتنی جنگیں ہم نے لڑی ایک ٹکڑے کشمیر کے لیے سب سے پہلی بات ہمارا رب ایک ہمارا رسول ایک ہمارا قرآن ایک ہماری ملت ایک ہمارا دین ایک ہمارا حلال ایک ہمارا حرام ایک ہمارے جینے مرنے کے انداز ایک ہمارے شادی نکاح کے طریقے ایک ہمارے تو مرنے کے بعد دفنانے کے طریقے بھی ایک ایک ملت میرے نبی نے کہا مسلمان امت ایک بدن کی مانت ایک حصے میں تکلیف ہو سارا بدن مسترب ہو جاتا ہے سب سے پہلا رشتہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کے بعد یہ نقشہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سندھ سے نیچے سمندر یہ پاکستان کے اندر جو لکیریں نظر آ رہی ہیں نیلے رنگ کی یہ آپ کے دریا اور آپ کی بڑی نہریں یہ سرخ رنگ کے نشان جو نظر آ رہے ہیں یہ آپ کے ہیڈ ورکس اور یہ اوپر دھڑکتا ہوا دل آپ کا کشمیر یہ برف زارے یہ لداخ کا علاقہ ان لداخ کے برف زاروں سے برف پگھلتی ہے چشمے پھونکتے ہیں دریا نکلتے ہیں اور ان پہاڑوں سے یہ دریا بہتے ہوئے آپ کے میدانوں آپ کی زمینوں آپ کی کھیتیوں کو سیراب کرتے ہوئے نشیبوں کی طرف سفر کرتے ہوئے سمندروں میں گرتے ہیں اگر اس کشمیر سے آپ کا رشتہ توڑ دیں سب سے اوپر سندھ پھر نیلم جہلم چناب راوی سترج بیاس یہ سارے دریا جو کشمیر سے نکل رہے ہیں ان کو آپ سے علیحدہ تصور کیا جائے تو کیا پانی کہاں سے آئے گا ان سمندروں سے اٹھے گا اللہ تعالیٰ نے پانی کی یہ فطر تھی نہیں رکھی کہ یہ پانی ان سمندروں سے اٹھے ان وادیوں گھاٹیوں سے چڑھتا ہوا آپ کی زمینوں میں آئے اور ان کو سیراب کر دے نہیں اللہ نے پانی کی فطرت رکھی ہے وہ اوپر سے نیچے کی طرف بیٹھا ہے آپ کے حصے کا پانی آپ کی قسمت کا پانی اللہ تعالیٰ نے کشمیر میں لداخ کے برف زاروں میں رکھ دیا اور آپ کے پورے ملک کی زندگی آپ کی معیشت کا دار و مدار آپ کے دھڑکتے ہوئے دل کشمیر کے اوپر امریکہ کا ایک ادارہ ہے اس نے دنیا کے سو اہم مقامات کے بارے میں تفصیلات جمع کی اور سب سے پہلے جس جگہ کو رکھا وہ آپ کا کشمیر آپ کے دریاؤں کا ممبا Flowing for 3,000 kilometers from the Tibetan Plateau to the Arabian Sea, the Indus River is the lifeline for the citizens of Pakistan. Fed by the glaciers of the Himalayas, the Indus is the only river system in one of the world's most arid countries. Together with its Punjabi tributaries, Indus provides water to the major cities of Pakistan, and it is the only source of irrigation for 36 million acres of farmland, accounting for two-thirds of the employment in Pakistan. اس نے یہ کہہ رہا ہے یہ انڈس ریور سسٹم کشمیر کے چپیٹین پلیٹو سے نکلتا ہے بکتیس سو کلومیٹر کا سفر کرتا ہوا دریائی سنگ یہ سنندر کے اندر جا کے گرتا ہے یہ آپ کی چھتیس ملین ایکر زمین کو سہراب کرتا ہے پاکستان کے لوگوں کی لائف لائن ہے آپ کی انڈسٹری اور بڑی شہروں کو یہی پانی دیتا ہے جب پانی پر بات ہو رہی ہے تو سب سے پہلے آپ